Le principe du cool sculpting, c'est de traiter par le froid les amas de graisse localisées. Euh, il faut savoir que la graisse est contenue dans des cellules que l'on appelle les adipocytes, et ces cellules-là n'aiment pas du tout le froid. Donc lorsque l'on les refroidit, lorsqu'on va les refroidir, elles vont mourir, et avec le temps, euh, le corps va vraiment les éliminer. Donc c'est une des techniques avec la liposuction qui permet justement d'enlever de façon définitive et durable des zones de graisse. Lorsque l'on décide d'effectuer le traitement, on va donc faire tout d'abord des photos pour pouvoir comparer l'avant-après. Ensuite définir, marquer vraiment les zones que l'on va traiter. On applique ensuite la machine qui va aspirer la zone localisée que l'on va donc traiter, qui va la refroidir pendant un temps, en général c'est autour de 35 minutes, ça dépend un petit peu de la zone et de l'applicateur que l'on utilise. Donc c'est quelque chose qui devient rapidement indolore, puisque le froid a vraiment des vertus anesthésiantes, donc ça endort complètement cette zone-là. On enlève l'applicateur et ensuite on va masser. Le massage, lui, est un petit peu sensible, ça reste tout à fait supportable, mais c'est quelques minutes où ce n'est pas forcément très très agréable. Pour ce qui est des résultats, on va attendre euh, en général 2-3 mois pour avoir vraiment le résultat final euh, du cool sculpting. Il faut savoir qu'on va réussir à diminuer en quantité 30% de la graisse dans la zone que l'on a traitée. Le nombre de séances que l'on va réaliser, on va le définir lors de la consultation initiale en fonction des amas de graisse, de la quantité et puis des attentes du patient. Alors, une des questions fréquentes, c'est entre la liposuction et le cool sculpting. Il faut savoir qu'il y a des avantages et des indications aux deux traitements. D'une part, la liposuction, c'est quelque chose d'un petit peu plus invasif, c'est un geste chirurgical qui, par contre, va permettre de traiter des zones plus larges et d'enlever des quantités graisseuses un peu plus importantes. Par opposition, le cool sculpting est un traitement vraiment médical, ambulatoire, qui ne nécessite pas d'anesthésie, dont les suites sont parfaitement simples, c'est quelque chose d'assez rapide, qui va permettre de traiter efficacement des zones localisées de graisse. Par contre, contrairement à la liposuction, bien entendu, on ne va pas euh, traiter de la même façon des zones très étendues ou vraiment où il y aurait trop de volume. Mais ça, ce sont des choses que l'on définit ensemble en consultation et on, on oriente le patient vers le, le traitement qui, euh, qui est le plus adapté pour lui.